சுவை செய்ய விரும்பும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி மெக்டி ஸ்டைல ஹேஷ் ப்ரௌன் எப்படி பண்றதுன்னு இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சமான ஒரு ரெசிபி ஈவினிங் டைம்ல நீங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுக்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா இந்த ஹேஷ் ப்ரௌன் செஞ்சு கொடுக்கலாம் மார்னிங் டைம்ல உங்க குழந்தைங்க சரியா சாப்பிடாம ஸ்கூலுக்கு போறாங்கன்னு கவலைப்படுறீங்களா அப்ப கூட இந்த ஹேஷ் ப்ரௌன் நீங்க செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஃபீலிங்காவும் இருக்கும் மார்னிங் டைம்ல ரொம்ப விரும்பியும் சாப்பிட்டுட்டு போவாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஹேஷ் ப்ரௌன் செய்யறதுக்கு இன்னைக்கு அரை கிலோ உருளைக்கிழங்கு எடுத்து தோல் சீவி தண்ணியில போட்டு வச்சிருக்கேன் ஒரு கிரேட்டர் எடுத்துக்கோங்க அதில் சின்ன சைட்ஸ் ஹோல் வேண்டாம் பெரிய ஹோல்ஸ் இருக்கிற சைடை யூஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையுமே நம்ம துருவிக்கலாம் துருவின உருளைக்கிழங்க ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஐஸ் வாட்டர் ஊற்றி பதினஞ்சு நிமிஷம் இதை ஊற வைக்கணும் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி அந்த தண்ணியை கொதிக்க வைக்கணும் பெரிய சைஸ் ஃபில்ட்ரை எடுத்து நம்ம ஊற வச்சிருக்க உருளைக்கிழங்கு அதில் சேர்த்து அந்த தண்ணியை ஃபுல்லாக வடிச்சுக்கணும் தண்ணி கொதித்ததும் வடிகட்டின உருளைக்கிழங்கு அதில் சேர்த்து நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வைக்கணும் நாலு நிமிஷத்தில் இது பாதி வெந்துடும் இதோட ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பெரிய ஃபில்டர் மேலே ஒரு காட்டன் கிளாத் போட்டு நம்ம வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு அதில் சேர்த்து அதில் இருக்க தண்ணியை ஃபுல்லாக வடிக்கணும் உருளைக்கிழங்கு சூடாக இருக்கிறதால அது மேலே கொஞ்சம் ஐஸ் வாட்டர் ஊற்றிட்டு இந்த கிளாத்தோட எல்லா கார்னரையும் பிடிச்சி இந்த மாதிரி சுற்றிக்கணும் ரொம்ப சூடாக இருந்ததுன்னா மேலே கொஞ்சமாக ஐஸ் வாட்டர் ஊற்றி நல்லா டைட்டாக சுற்றி புழியணும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது எல்லா தண்ணியும் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெயின் பண்ணணும் தண்ணி ஃபுல்லாக வடிஞ்சதும் இதை ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கணும் இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் கால் கப் துருவினை சீஸ் இல்லைன்னா ஒரு முட்டை கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் அதுக்கு பதில் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் உப்பு கால் டீஸ்பூன் பெப்பர் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு தான் இதில் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் கையாலேயே நல்லா மசிச்சு விட்டு பெசஞ்சு வைங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து ஹேஷ் ப்ரௌன் செய்யும் போது இது உதிராமல் இருக்கும் மிக்சர் ரெடி பண்ண பிறகு அலுமினியம் ஃபாயில் பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து கையாலேயோ இல்லை ப்ரெஷ்ஷாலேயோ இதை ஃபுல்லாக நல்லா அப்ளை பண்ணி விடணும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மிக்சை பால் சைஸில் உருட்டி இந்த மாதிரி வச்சுட்டு மேலே ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டுக்கலாம் இது மேலே சப்பாத்தி கட்டை வச்சு எல்லா பக்கமும் சமமாக வர்ற மாதிரி இழைச்சி விடணும் திக்காக இருக்கணும் ரொம்ப தின்னாக இழைச்சிடக்கூடாது தின்னாக இருந்தால் ரொம்ப கிறிஸ்பியாகிடும் அதனால் திக்காக இழைச்சா தான் வெளியில் வந்து கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே வந்து சாஃப்டாகவும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எல்லா பக்கமும் சமமாக இழைச்சி விட்ட பிறகு மேலே போட்டிருக்க பிளாஸ்டிக் ரேப்பை எடுத்துட்டு ஏதாவது சின்ன சைஸ் பாக்ஸ் இருந்ததுன்னா அது மேலே வச்சு அழுத்தி ஷேப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான ஷேப் கிடச்சிருச்சு இப்போ அலுமினியம் ஃபாயில்லேருந்து இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க மிச்சம் இருக்க மிக்சியும் இதே மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கோங்க இதை உடனே கூட ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்லாம் டைம் இருந்தால் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேருந்து ஒன் ஹவர் வரைக்கும் இதை ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கூட ஃப்ரை பண்ணலாம் பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடான பிறகு நம்ம ஷேப் பண்ணி வச்சுருக்க ஹேஷ் ப்ரௌன் அதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணணும் எதுக்காக ஃப்ரீசரில் வைக்க சொன்னேன்னா நீங்கள் ஷேப் பண்ண உடனே ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து உதுந்து வந்துடும் ஃப்ரீசரில் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேருந்து ஒன் ஹவர் வரைக்கும் வைக்கும் போது அது கொஞ்சம் ஸ்டிஃப் ஆகி பர்ஃபெக்ட் ஷேப்பில் செட் ஆகிடும் இது ஏற்கனவே வேக வச்சதுங்கிறதுனால நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரை பண்ணால் போகிறோம் ரொம்ப நேரம் டீப் ஃப்ரை பண்ண தேவையில்லை இது ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை திருப்பி போட்டு ரெண்டு சைடும் வெந்த பிறகு உடனே எடுத்துடலாம் கிறிஸ்பியான ஹேஷ் ப்ரௌன் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை கெச்சப் இல்லைன்னா சாஸ் கூட சர்வ் பண்ணால் குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த ஹேஷ் ப்ரௌன் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க மேலும் ஒரு நல்ல ரெசிபியோட உங்களை வந்து நான் மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய்